váha ide parádne. Som veľmi krásny a chudý človek. Ráno sme mali tréning. Dobre šiel. Vidno, že vládze. My sme mali len také 30 sekundovky, minútovky. 12 pol sme išli. Ráno bola skôr taká obrátnosť. No teraz trošku viac pomôcem. Ale tiež len taká obrátnosť, taká ľahká. Máme málo sacharidov, ale keď to doplníme, tak to bude zabíjačka. Čo chcem v oktagóne dokázať? Vieš čo, to nie je ani čo dokázať, ale skôr poraziť každého, koho predo mňa postavia. To nie je nič, čo chcem dokázať. Odsúžovať chodí vám tak tiekrát do týždňa, pravidelne chodí vám a mne to dosť pomáha na regeneráciu. Dobre, to len nás páči. Pojeme na raz, či ona? Tak je to mladý talent, je to slovenský tank a verím, že to tam rozbije ako naposledy. Dosť mi to pomáha aj pri sústredení, pretože som tak viac uzavren do seba a sústredím sa na to, aby som sa netriasol. Snažím sa sústrediť na taký vnútorný oheň, ako keby, aby som cítil. To bud v správnom odsúžovaní. Ty si sa mal zahriať. Viete čo, môj oheň uvidíte. Keď vidíte tu, ako ho otožujeme, tak vidíte, že je veľký, že je obrovský. A tam, keď bude teplúčko, ja ho roznesiem. Po celej tej hale uvidíte. Sorry, že jdu pozdě, ahoj. Haló. To jsem já, Vašek. Já jsem ráno stál v šest a jel jsem do Prahy. No a nic, dneska dám trénink a budu se flákat. Neřeším váhu, takže pohoda. Někdo může být dobrý, ale třeba v zápase nebude dobrý. Ne, nevíde mu to nebo takhle, ale asi největší zkušenosti tam má Milan Páleš, Michal Krčmař, se kterým trénuju. Vašek je vždycky dobře připravený, co se týká fyzičky a co se týká nabírání zkušeností, to taky neustále roste, takže těším se na jeho zápasy. Neřeším nic, že jsem naběhnu. Že teď si jdeme dát po tréninku kavičku a budeme se flákat jak gangstři. Měl jsem hambáč, fajnej. No, já jsem nikdy ani nějak moc neschazoval. Jsem vždycky zhubil třeba poslední dva dny, nějakou saunu jsem dal. Hodně lidí to říká, že nejsem třeba pokorný nebo tak, ale já se ke každému chovám, jak se chová on ke mně. Já jsem mimo ring úplně v klidu, ale prostě když mě někdo nasere, tak nie, proste na sere, no. Osem členov pyramídu som už absolvoval, dokonca raz som ho vyhral celú. Dostal som vlastne opasok Youngblood, ale v roku 2012. Potom boli štvorkové pyramídy a Teraz momentálne prišla táto možnosť, tak mu vidíme, ako sa s tým poperem. Priprave sme nastavili tak, že trénuje dvakrát do dňa. Čo sme dali ešte navyše v nedelu sparring s chalanmi, čo som zohnal z iných miest, taký iba na neho mierený. Záver pripravy sme mali sústredenie 
v Moštenici, kde sme boli v takej športovej bubline, kde sa pripravoval s najlepšími 7 peťkami na Slovensku. Dobré ráno. No, vidíš. No a toto je tá radosť. Prídeš domov. Keď ja som mal psa, že som ho išiel vyvenčiť, momentálne chodím s, s osinom. Že? No. no. Nech si chvíľko oddychne, vieš? No. no, asi. Hotový. Dobre? Dobre? Odozdáme mame. Tak. Mami na nákoji. Práve, že sa vozíš, to je v poriadku, nie? Nie je to v poriadku, že sa vozíš? O, určite si myslím, že je to naše najšťastnejšie obdobie, nie on jeho levuje. No, musím uznať, že iné zápasy si rada pozriem, ale keď je to frajer, tak je to také, také že tam trpnem, no. No ja na ňom ani nevidím, že by sa nejako na to pripravoval mentálne. Fakt on je taká povaha, taký flegmatik, že nevidím to na ňom. To, to skôr ja za neho preživom, lebo ja som zasa stresak a myslím si, že tie emócie, všetko to skôr na mne badať, ako na ňom. Zápas bude v klietke, takže určite väčšia plocha ako ring. Najhlavnejší rozdiel bude v rukaviciach, takže sam som zvedavý, bude to v podstate prvýkrát môj taký zápas v malých rukaviciach, takže samozrejme snažím sa na to pripraviť, spároval som v tých rukaviciach, takže myslím si, že to bude good. Tento zápas vnímam ako reálny zápas storočia pre tajský box. Nemám k tomu, k tomu len čo povedať, len že to bude pecka. Hlavné rozdiely v otužovaní vidím teda zvýšenú imunitu, čo je veľmi dôležité v podstate, keď si v nejakej príprave na zápas, aby si neochorel príjemne. Dneska je to krása. No, keď je slnečko, tak to pocitovo je 101. Priblížte sa k senzoru. Prosím, prejdite. Teplota oka. Krása. Ja som 36, ešte z vody, zamrznutý. Prichádza akurát termín na príjimačky. Treba, aby tvoji zverenci dali prihlášky. Je najvyšší čas do konca februára, aby mali dať príjimačky, aby tá spolupráca ďalej e, bola dobrá. S pánom riaditeľom akurát som prišiel prebrať, kedy budeme môcť znova nabehnúť na starý systém, kde žiaci budú môcť sa znova samozrejme prvom rade vzdelávať a v druhom rade športovať. Trénujeme v rovnakom tempe kvázi, stále, takže príprava, nemôžem povedať, že bola príprava, alebo to isté, nič sa nezmenilo. No, mala by byť silná stránka to, že má v sebe tú zakorenú ten fight, kvázi chlapec z ulice, to je, v živote si len fajtoval, prebíjal sa tou ulicou, takže tam, tam, tam má byť to najsilnejšie. Nehovorím, že Vlado nie je fighter, to sa nechcem povedať, ale hovorím, že to by mala byť naša výhoda, že kvázi tá tvrdšia, to tvrdšie jadro, ak sa hovorí. Úplne sa začne tešiť, až keď tam budem <laughs> vnútri. Ale jasné, teším sa, že ináč by som to nerobil asi, no. Akože vždycky to mám tak rozdelené, že proste je príprava, potom posledný týždeň sa sústredujem vždycky na váhu, takže moje sústredenie momentálne na váhu a s tým, že furt si vizualizujem ako je v robení tej váhy proste ten zápas, hej, že všetko robím s tým, čo budem robiť v zápase, cca. Ještě předtím, než přišel zlatý věk MMA, bylo vrcholem pro svět bojových sportů vzájemné porovnávání sil v osmi člených pyramidách. Nejtvrdší, ale také nejobávanější sportovní výzva všech dob. 
Během jednoho večera musí vítěz porazit tři jiné šampiony. Projektem Octagon Underground – Last Man Standing. Chceme jednak vstoupit na nové pole bojových sportů, ale především chceme upřít pozornost na fantastický sport a hlavně bojovníky, kteří jsou v Československu na světové úrovni, aniž by o nich někdo věděl. Přinášíme turnaj, jaký tady už roky nebyl. Sen milovníků starých časů K1. Když jsme jako děti sledovali legendy, jako jsou Peter Erz, Ernesto Hust, Badr Harry, Jerome Lebaner, Mark Hunt, Ray Sefo, anebo domácí legendy Pavel Hakimajer, Petr Vondráček či Jan Soukup. Na vítěze čeká fantastických 10 tisíc euro. Já mám 80 zápasů. Nejvíc, co jsem kdy v životě zarobil za pyramidu, to bylo 6 tisíc dolarů. Tu dostanu 10 tisíc. Osmičlená pyramida je svatý grál bojových sportů. Lakcie, tvrdé údery, tvrdé kopy, mortal kombat. To je něco také, jak když si maraton jezdá ultramaraton. Je to strašně těžký, ale dá v sebe tu sílu a tu energii do vašeho zápasu. Další koleno, ještě jedno na hlavu, další do těla. Osm mužů na začátku vstoupí do ringu. Sedm z nich však nakonec padne. Jen jeden zůstane na konci stát. A pouze jeden se stane šampion. Octagon Underground, Last Man Standing.